హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోయేది గ్యాస్ ఎస్టేట్లో గ్రహంశిలా వాట్ ఈస్ గ్రహంశిలా అండ్ ఈ గ్రహంశిలా మీద ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతూ ఉన్నారు ఐఐటి జేఈ మెయిన్స్లోనూ ఎంసెట్ ఎగ్జామ్లోను నీట్లోనూ ఇంకా అదర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఫ్రీక్వెంట్గా అడిగేటటువంటి టెన్ మోడల్స్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఆ క్వశ్చన్స్ నేను నేను డిస్కస్ చేస్తాను మరి ఈ డిస్కస్ చేయబోయే ముందు ఈ ఛానల్ ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయండి ఆ తర్వాత లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు నన్ను ఎంత ఎంకరేజ్ చేశారో అన్ని ఎక్కువ వీడియోస్ పెడతాను ఇవన్నీ కూడా మీకు బాగా హెల్ప్ఫుల్గా యూస్ఫుల్గా ఉంటాయి అక్కడికి ట్యూషన్స్ వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు ఈ వీడియోస్ రెగ్యులర్గా చూస్తూ ఉన్నట్లయితే మ్యాక్సిమం సబ్జెక్ట్ మొత్తం కవర్ అయిపోతుంది మీకు కాబట్టి మీరు తప్పనిసరిగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండ్రి బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి ఓకే స్ట్రైట్గా ఇప్పుడు మనం లెసన్లోకి వెళ్ళిపోదాం గ్రహంశిలా వాట్ ఈస్ గ్రహంశిలా ఈ గ్రహంశిలా బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి డెఫినేషన్ అది ఫార్ములాలు చెప్పేసి ఆ తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలనేది మీకు నేను నేర్పిస్తాను సింపుల్గా ఎలా చేయాలనేది గ్రహంశిలా ఈ గ్రహంశిలాకి వెళ్ళబోయే ముందు కొన్ని పదాలు తెలుసుకోవాలి ఒకటి డిఫ్యూజన్ వాట్ ఈస్ డిఫ్యూజన్ ఆ తర్వాత ఎఫ్యూజన్ ఆ తర్వాత ఇంకోటి రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ ఆ తర్వాత గ్రహంశిల్లా స్టేట్మెంట్ ఆ తర్వాత ఫార్ములాస్ ఫార్ములే ఆ తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్ దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి నేర్చుకుందాం ఫస్ట్ డిఫ్యూజన్ వాట్ ఈస్ డిఫ్యూజన్ డిఫ్యూజన్ అంటే చూడండి నేను ఒకసారి చెప్తాను ఎందుకంటే వీడియో లెంతి అయిపోతుంది మీకు కావాల్సి అయితే రిపీటెడ్గా మళ్ళీ బ్యాక్ చేసి చూసుకోవచ్చు సో డిఫ్యూజన్ ఫస్ట్ నేను చెప్పబోయేది డిఫ్యూజన్ వాట్ ఈస్ ఎ డిఫ్యూజన్ ది స్పాంటేనియస్ ఇంటర్ మిక్సింగ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ టు ఫామ్ ఏ హోమోజీనియస్ మిక్సర్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఈజ్ కాల్డ్ డిఫ్యూజన్ ఇది ఒక కంటైనర్ ఒక బాటిల్ లేకపోతే దీంట్లో ఏదో సమ్ ఎక్స్ గ్యాస్ ఉంది లిడ్ ఓపెన్ చేసా లిడ్ ఓపెన్ చేస్తే దీంట్లోంచి గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ బయటకు వచ్చాయి ఆల్రెడీ చుట్టూ మన చుట్టూ నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ డిఫరెంట్ గ్యాసెస్ అన్నీ ఉన్నాయి సో ఈ గ్యాసెస్తో ఈ బాటిల్లో నుంచి వచ్చిన గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ కూడా కలిసిపోయి హోమోజీనియస్ మిక్సర్ ఫామ్ అవ్వటం ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్తో సంబంధం లేకుండా మామూలుగా అయితే ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ని పైకి విసిరేస్తే కిందకు వస్తుంది న్యూటన్స్ లా ప్రకారం యూ నో వెరీ వెల్ అలా కాకుండా గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్కి విరుద్ధంగా పైకి కూడా ట్రావెల్ అవుతాయి అలాగ వెళ్ళి అంతా కలిసిపోయి హోమోజీనియస్ మిక్సర్గా ఫామ్ అవటమే డిఫ్యూజన్ ది వాల్ రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ మీన్స్ ది స్పాంటేనియస్ ఇంటర్ మిక్సింగ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ టు ఫామ్ ఏ హోమోజీనియస్ మిక్సర్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఈజ్ కాల్డ్ డిఫ్యూజన్ మరి ఎఫ్యూజన్ అంటే ఏంటి సార్ ఎఫ్యూజన్ ఎఫ్యూజన్ మీన్స్ ది ఎస్కేపింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఎ గ్యాస్ ఫ్రమ్ హై ప్రెషర్ టు లో ప్రెషర్ సపోజ్ ఇది ఒక బెలూన్ అనుకోండి బెలూన్ ఈ బెలూన్లో ఏదో ఎక్స్ గ్యాస్ ఉంది ఇక్కడ బెలూన్లో ఉంది అంటే హై ప్రెషర్లో ఉంటుంది గ్యాస్ దీనికి ఒక చిన్న హోల్ చేశా ఈ హోల్లో నుంచి గ్యాస్ బయటకు వచ్చింది ఇలా బయటికి రావటమే ఎఫ్యూజన్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎస్కేపింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఎ గ్యాస్ ఫ్రమ్ హై ప్రెషర్ టు హై ప్రెషర్ ఇక్కడ బయట లో ప్రెషర్ త్రూ ఏ స్మాల్ పిన్ పాయింట్ హోల్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ ఫ్యూజన్ ఓకే మరి తర్వాత రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ అంటే ఏంటి సార్ రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ సో రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ అంటే ది వాల్యూమ్ ఆఫ్ గ్యాస్ డిఫ్యూజ్డ్ ఇన్ యూనిట్ టైమ్ ది వాల్యూమ్ ఆఫ్ గ్యాస్ డిఫ్యూజ్డ్ ఇన్ యూనిట్ టైమ్ ఈజ్ కాల్డ్ రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ అంటే ఎంత టైంలో ఎంత గ్యాస్ బయటకు వెళ్ళింది ఎంత వాల్యూమ్ టెన్ ఎంఎల్ఆ ట్వంటీ ఎంఎల్ఆ థర్టీ ఎంఎల్ఆ హండ్రెడ్ ఆ టూ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ఆ వన్ లీటర్ ఆ టూ లీటర్స్ ఆ అనేది అలాగే టైం వన్ సెకండ్ ఆ టెన్ సెకండ్స్ ఆ లేకపోతే టూ మినిట్స్ ఆ త్రీ మినిట్స్ ఆ లేదా వన్ అవర్ ఆ టూ అవర్స్ ఆ అనేది సో జనరల్లీ యూనిట్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ వాల్యూమ్కి ఉండే యూనిట్స్ ఉంటాయి కింద ఏమో టైంకి ఉండేటటువంటి యూనిట్స్ ఉంటాయి జనరల్గా వాల్యూమ్ సీసీలో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం టైం వచ్చేసి సెకండ్స్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంటాం సో రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ ఈజ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ గ్యాస్ డిఫ్యూజన్ ఇన్ యూనిట్ టైమ్ ఈజ్ కాల్డ్ రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్
rate of diffusion of a gas is inversely proportional to square root of square root of its molecular weight or density or vapor density see here rate of diffusion of any gas at constant temperature and pressure idu vachesi at constant temperature and pressure daggara adi kavali condition rate of diffusion of a gas is inversely proportional to square root of its density or rate of diffusion is inversely proportional to square root of its molecular weight or rate of diffusion is inversely proportional to square root of its vapor density vapor density vd okay molecular weight or density okay so ilaga manam cheppochu ante that is nothing but dinne ela raichu therefore r is equal to k by square root d ikkada r is equal to k by square root molecular weight okay alage rate of diffusion is equal to k by square root vapor density kada ilaga mano express cheyachu alage suppose ipudu two different gases ni compare cheyalsi vaste appudu mano a formula ni use chestam chudandi here ee formulas chaala important rate of diffusion ki different formulas unnai adi entante find out cheyadaniki r1 by r2 is equal to em avutundi ikkada idi r1 anuko k1 by em avutundi square root d1 avutundi divided by lo r2 undi kada r2 anna same kada so idu denominator lo vastadi kabatti ante k2 by square root d2 kada therefore r1 by r2 is equal to k1 by square root d1 into square root d2 by k ante k1 k2 anna raayalsina avasaram ledhu idi proportional ga proportionate constant kabatti idi k ga ne teeskundam manam okay so kabatti idi kene idi kene so ee rendu kuda cancel aithe that is r1 by r2 is equal to square root of d2 by d1 alage deeniki em ostundandi that is r1 by r2 is equal to square root of m2 by m1 or r1 by r2 is equal to square root of vd2 by vd1 vapor density 2 by vapor density 1 okay ipudu mari konni formulas kuda cheppochu at different pressures degire cheppalsi vaste adi chaala important at different pressures at different pressures two different gases different pressures degire unnatlaithe appudu r1 by r2 is equal to square root of m2 by m1 into p1 by p2 important formula okay so inka anni formulas kalipi manu raasinatlaite sare rate of diffusion ante volume diffused in unit time annam kada kabatti r1 by r2 is equal to v1 by t1 rate of diffusion 1 r2 is equal to reverse avutundi kada t2 by v2 okay is equal to square root of d2 by d1 is equal to square root of molecular weight m2 by m1 is equal to square root vd2 by vd1 that is equal to what you call r1 by r2 is equal to number of volume is directly proportional to number of moles n1 by n2 number of moles ganaka ichinatlayite alage distance traveled by distance traveled in a narrow tube narrow tube by distance narrow tube by first gas first gas alage distance traveled by second gas second gas by adhe distance traveled by second gas ante saripothundi okay ante two different uh, distances first gas diffuse uh, aina uh, dooram divided by second gas uh, travel aina twenty distance ilaga mano rate of diffusion ni cheppochu 
ఓకే ఇప్పుడు దీని మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా అడుగుతారు సార్ అంటే ఏ రెండింటి మధ్య రిలేషన్ ఇచ్చాడు అనేది మనం చూసుకోవాలి సపోజ్ ఇక్కడ కేసు వన్ కేస్ టూ కేసు త్రీ అని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎలాగంటే సపోజ్ కేసు వన్ తీసుకుందాం కేసు వన్లో ఇఫ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఆర్ సేమ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఆర్ సేమ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఆర్ సేమ్ బట్ టైమ్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టైమ్ టైమ్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ నాట్ ఈక్వల్ అంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఆర్ సేమ్ వీ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీ టూ బట్ టీ వన్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు టీ టూ అయితే అప్పుడు ఫార్ములా ఏమవుతుంది చూడండి ఇక్కడ ఉన్నది అంటే దట్ ఈస్ ఆర్ వన్ బై ఆర్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూమ్ సేమ్ అయింది కాబట్టి వాల్యూమ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఈ వాల్యూమ్ ఈ వాల్యూమ్ క్యాన్సిల్ అయితే దట్ ఈస్ టీ టూ బై టీ వన్ అవుతుంది టీ టూ బై టీ వన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్తో కంపారిజన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎం టూ బై ఎం వన్ అలాగే కేస్ టూ కేస్ టూ ఇఫ్ టైమ్స్ ఆర్ సేమ్ టైమ్స్ ఆఫ్ టూ గ్యాసెస్ టూ గ్యాసెస్ ఆర్ సేమ్ టూ గ్యాసెస్ ఆర్ సేమ్ బట్ వాల్యూమ్ ఈజ్ volume is not the same not the same appudu a formula use chestam volume same kadu okay now formula is ikkada em same ayindandi time of two gases are same time same ayindi ee time cancel ayipothundi ippudu ante appudu em avutundi r1 by r2 is equal to time cancel ayipothe same volumes are not equal ante v1 by v2 is equal to molecular weights m2 by m1 okay this is another formula if volumes and times are not uh, same rendu kuda same kaledu anko apude formula vaadtam suppose case 3 anukundam dinni ante indak cheppinde if t1 is not ikkade enti ayindi ikkada time of two gases t1 is equal to t2 ayindi but v1 is not equal to v2 if t1 is equal to is not equal to t2 and v1 is not equal to v2 aithe appudu rate of diffusion of two gases r1 by r2 is equal to v1 by t1 into t2 by v2 is equal to square root of m2 by m1 idi formula okay ilaaga different conditions manam cheppochu ippudu veeti meeda problems ela adugutunnaru anedi manam chuddam so andulo first problem right now look at the board okay see here problem student dani meda ela adugutunnaro konni discuss chedam aa tarvata meetha problems next class la nenu discuss chestanu idi complete ayipothundi so calculate ratio of rate of diffusion of o2 gas and h2 gas o2 o2 gas inkokati h2 gas molecular weight of o2 how much 32 molecular weight of hydrogen how much 2 so calculate the ratio rate ratio kavali ante rate of diffusion of o2 by rate of diffusion of hydrogen is equal to square root of molecular weight of hydrogen by molecular weight of o2 according to graham's law okay see here ipudu r o2 ratio kanukovali r o2 by r h2 ne manam kanukovalsi the ratio is equal to square root of molecular weight of hydrogen to molecular weight of oxygen is 32 okay so that is how many times to 16 times that is rate of diffusion of o2 by rate of diffusion of hydrogen is equal to square root of 1 by 16 ante rate of diffusion of oxygen by rate of hydrogen is equal to 1 by 16 ki square root enta andi 4 4 4s are 16 kabatti rate of diffusion of oxygen is to rate of diffusion of hydrogen oxygen 1 aithe hydrogen 4 ante idi 1 milliliter vaste baitiki adhe time lo idi 4 milliliters baitiki vastundi so idi adiginatuvanti question ki samadhanam r o2 is to r h2 is equal to 1 is to 4 okay next problem ku veldam okay now same idi kuda alanti model e 
calculate ratio of rate of diffusion of helium and uh, methane. So, we will talk about the rate of diffusion of helium by rate of diffusion of methane. Okay, is equal to square root of molecular mass of methane divided by molecular mass of helium. So, that is nothing but square root of methane and methane and molecular mass carbon 12, 4 hydrogens 4, 16. 16. Alage helium can thandi, that is 4. So, 4 fours are 16. That is square root 4 by 1. Ante 2 ki square root and thandi, at the 4 ki square root 2, 2 are 4 gada, 2 by 1. 1 square root and thandi, 1 a. So, that is 2 is to 1. Okay. That is rate of helium is to rate of methane is how much ante? That is 2 is to 1. Ante, idi 2 milliliters byte go che loga, idi 1 milliliter byte goes in the end the molecular mass ki inversely proportional on the rate is proportional to 1 by square root molecular mass. Ante, greater the molecular weight, lesser is the rate of diffusion. Okay. Molecular weight perige go the rate of diffusion thaggi pao thoa ondu ondi. lighter gas ka batti baga ekkuwa diffuse hai ondi. Ithi heavier gas ka batti comparatively molecular mass 16 ka batti heavier ka batti. Then rate thakku ka ondu ondi. A ratio lo ondu ondi 2 is to 1 ratio lo ondu ondi. Ok. Next problem discuss chadda. That is. Ok. Oh, next problem is like this. See here. Rate of diffusion. Rate of diffusion of unknown gas, unknown gas, unknown gas rate of diffusion is 0 0.3. Okay, gas X and Kunda. Then rate of diffusion of X is 0 0.3 times than that of hydrogen. Inco gas hydrogen. Hydrogen ki rate of diffusion of hydrogen 1 and Kunda late, then 0.3 times. Okay, calculate the molecular mass of unknown gas x then molecular mass one find out we know the molecular mass of hydrogen that is 2 ok this question jagartha artham cheskoli rate of diffusion of unknown gas is 0.3 times that of hydrogen hydrogen kante 0.3 times ekkuva antunadu so ante hydrogen ki 1 anukunte daniki 0.3 times ekkuva ante rx is equal to 0.3 aithe rh2 is equal to 1 avutundi ippudu according to graham's law rx by RH2 is equal to square root of MH2 by M H2 by Mx. Okay. Rx and the chad one ki point three chad. So R H2 and the one one and kuna put the ki point three times equal. So that is molecular mass of hydrogen and then two. Molecular mass of X and A the mana find out chali. Okay. Squaring on both sides. But Alagas are square root on the squaring on both sides. Squaring on both sides. Both sides squaring J Snat like the game was point three point three by one whole square is equal to square root two by Mx whole square. Is square root square root cancel out in the e square to Jason at like the point three into 0.3 divided by 1 into 1. Left the 1 rasko That is square root cancel in the 2 by mx. Okay. So, like this. Inka simplify jayas not like the adi allows the that is see here that is 0.3 into 0.3 and then the 0.09 one more to me the three zeros are zero. Kada alage ekad gora that is zero to zero three sir zero zero okay nine zero zero. Ipudu two digits tarvata one two digits tarvata on the gaadi ekad point beta zero point zero nine that is zero point zero nine by one is equal to two by m x therefore m x cross multiply as a zero point zero nine is equal to two. Therefore, Mx is equal to 2 by 0 0.09. Okay. And 0 0.09 and approximate that is nothing but 0 0.09 and 0 0.1 got treat change. 0 0.1. And approximate answer will choose as coach in all the options. 
జీరో పాయింట్ వన్ అంటే దాన్ని ఇంకా ఎలా రాయచ్చు మనం ట్వంటీ బై దట్ ఈస్ వన్ అంటే పాయింట్ తీసే స్పాయిన్ జీరో పెట్టినట్లయితే ట్వంటీ బై వన్ దట్ ఈస్ ఇట్స్ మాలిక్యులర్ మాస్ ఈస్ ట్వంటీ ఓకే లైక్ దాట్ అంటే నియరెస్ట్ వాల్యూ ఇది డినామినేటర్లో ఇంకా తక్కువ వాల్యూ ఉంది కాబట్టి ఇంకొంచెం ఎక్కువ వస్తుంది ఇది అంటే స్లైట్లీ గ్రేటర్ దాన్ ట్వంటీ అంటే నియర్ అబౌట్ ట్వంటీ టూ దగ్గర అలాగే రావచ్చు నీకు ఓకే రైట్ అంటే సింపుల్గా ఎలా చేయాలి క్యాలిక్యులేషన్ దగ్గర ఆన్సర్ ఎలా పట్టుకోవాలి అంటే ఇలాగ మనం సింప్లిఫై చేసుకోవాలి ఏది పాయింట్ నైన్ని జీరో పాయింట్ జీరో నైన్ని జీరో పాయింట్ వన్ అనుకొని చేసినట్లయితే నీకు సులువుగా వస్తుంది దగ్గర ఆన్సర్ మనం పట్టేయచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఓకే అలాగే సిహియర్ ఈ ప్రాబ్లంలో ఏమడిగాడు ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి లుక్ ఎట్ ద బోర్డ్ హియర్ అరేంజ్ ది ఫాలోయింగ్ గ్యాసెస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు దేర్ ఇంక్రీజింగ్ రేట్స్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ నైట్రోజన్ హీలియం హైడ్రోజన్ మీథేన్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ అండ్ ఆక్సిజన్ గ్యాస్ ఓటు ఉండాలండి అక్కడ ఓటు ఓకే లైక్ దాట్ సి హియర్ ఇప్పుడు అంటే రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు కదా రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వన్ బై స్క్వేర్ రూట్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ అంటే యాజ్ ది మాలిక్యులర్ మాస్ మాలిక్యులర్ మాస్ ఇంక్రీజెస్ రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ డిక్రీజెస్ కదా అంటే మాలిక్యులర్ వెయిట్ దేనికైతే ఎక్కువ ఉంటుందో అది స్లోగా డిఫ్యూజ్ అవుతుంది మాలిక్యులర్ మాస్ దేనికైతే తక్కువ ఉంటుందో అది స్పీడ్గా డిఫ్యూజ్ అవుతుంది సో వీటిల్లో మాలిక్యులర్ మాసెస్ చూద్దాం నైట్రోజన్ మాలిక్యులర్ మాస్ ఎంత అండి యూనో వెరీ వెల్ ట్వంటీ ఎయిట్ హీలియం మాలిక్యులర్ మాస్ హౌ మచ్ ఫోర్ హైడ్రోజన్ మాలిక్యులర్ మాస్ హౌ మచ్ దట్ ఈస్ టూ అలాగే సిహెచ్ ఫోర్ ఇందాకే చూసాం దట్ ఈస్ సిక్స్టీన్ అలాగే సివో టూ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎంత అండి ఫార్టీ ఫోర్ అలాగే ఆక్సిజన్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ థర్టీ టూ కదా ఇప్పుడు ఏ ఆర్డర్లో రాయమన్నాడు ఇంక్రీజింగ్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో రాయాలి అంటే ఫస్ట్ లీస్ట్ది రాయాలి లీస్ట్ డిఫ్యూజన్ దేనికి ఉంటుంది హయ్యెస్ట్ మాలిక్యులర్ మాస్ వీటిలో హయ్యెస్ట్ ఏదండి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అన్నిటికంటే స్లోగా డిఫ్యూజ్ అవుతుంది దాని తర్వాత ఏదండి ఆక్సిజన్ నెక్స్ట్ టు ఆక్సిజన్ ఏది థర్టీ టూ తర్వాత ట్వంటీ ఎయిట్ నైట్రోజన్ నెక్స్ట్ టు నైట్రోజన్ ఏది వస్తుంది ఈ మూడిట్లో సిహెచ్ ఫోర్ మీథేన్ నెక్స్ట్ టు మీథేన్ సిహెచ్ ఫోర్ ఏంటి వస్తుంది హీలియం ఫోర్ ఆ తర్వాత ఏది వస్తుంది హైడ్రోజన్ ఓకే హైడ్రోజన్ హెచ్ టు లాస్ట్లో అంటే హైడ్రోజన్ రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ ఈజ్ మోర్ సివో టు రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ లెస్ కంపారిటివ్లీ సో అదొక మోడల్ ఇంకో మోడల్ చూద్దాం హియర్ దట్ ఈస్ ఇఫ్ ఏ గ్యాస్ ఎఫ్ యూజెస్ వన్ థర్డ్ యాజ్ ఫాస్ట్ యాజ్ మిథేన్ వాట్ ఈస్ ది మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఏ ఓకే వన్ థర్డ్ సపోజ్ ఇఫ్ ఏ గ్యాస్ ఎఫ్ యూజెస్ వన్ థర్డ్ యాజ్ ఫాస్ట్ మిథేన్ ఇఫ్ ఏ గ్యాస్ అన్నాడు గ్యాస్ పేరు ఇవ్వలేదు ఎక్స్ అనుకుందాం ఇంకోటేమో మీథేన్ గ్యాస్ సిహెచ్ ఫోర్ ఓకే సిహెచ్ ఫోర్ గ్యాస్ రైట్ సో ఎక్స్ గ్యాస్ ఏ గ్యాస్ ఎఫ్ యూజెస్ వన్ థర్డ్ ఫాస్ట్ యాస్ మీథేన్ అంటే మీథేన్ కంటే వన్ థర్డ్ రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ ఆఫ్ ఎక్స్ రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ ఆఫ్ మీథేన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అనుకున్నట్లయితే ఇది వన్ థర్డ్ దాంట్లో And uh, what is the molecular weight of A? This is gas X and no, A and no, A and no, no. So, A. Rate of diffusion, uh, molecular mass. Molecular mass of A is equal to how much? Molecular mass of methane. We know this. What is it? Molecular mass of methane? 16. So, rate of diffusion of A by rate of diffusion of methane is equal to square root of molecular weight of methane, CH4, divided by molecular weight of A. That is equal to square root of మాలిక్యులర్ మాస్ ఆఫ్ మీథేన్ అంటే ఇక్కడ చేద్దాం నెక్స్ట్ నా లుక్ ఎట్ ద బోర్డ్ రేట్ ఆఫ్ ఏ ఎంత అన్నాడు వన్ బై త్రీ డివైడెడ్ బై మీథేన్ ఎంత అన్నాడు వన్ ఇది వన్ అనుకుంటే దాంట్లో వన్ థర్డ్ సో ఇది వన్ బై వన్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు మనం స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ మాలిక్యులర్ మాస్ ఆఫ్ మీథేన్ ఎంత అండి సిక్స్టీన్ మాలిక్యులర్ మా మాస్ ఆఫ్ ఏ కనుక్కోవాలి దేర్ ఫోర్ 
దీన్ని ఎలా రాయచ్చు మనం వన్ బై త్రీ ఇంటూ వన్ బై వన్ అని రాసుకోవచ్చు దట్ ఈస్ స్క్వేర్ దట్ ఈస్ వాట్ యూ కాల్ సిక్స్టీన్కి లేకపోతే ఇలా చేద్దాం స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ ఇక్కడ చేసేద్దాం మాలిక్యులర్ మాస్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ ఓకే స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ కదా ఇది స్క్వేర్ రూట్లో ఉంది ఈ స్క్వేర్ రూట్ ఈ టూ క్యాన్సిల్ అయితే అప్పుడు ఏమైంది ఇది వన్ బై థర్డ్ ఇంటూ వన్ బై థర్డ్ కదా వన్ ఇంటూ వన్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇదేమవుతుంది సిక్స్టీన్ బై ఎంఏ ఓకే సో దేర్ ఫోర్ వన్ బై ఏమవుతుంది త్రీ త్రీ సార్ నైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ బై మాలిక్యులర్ మాస్ ఆఫ్ ఏ దేర్ ఫోర్ మాలిక్యులర్ మాస్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాలిక్యులర్ మాస్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ ఇంటూ నైన్ ఓకే దట్ ఈస్ హౌ మచ్ సిక్స్టీన్ ఇంటూ నైన్ అంటే ఆరు తొమ్మిదిలో యాభై నాలుగు తొమ్మిది ఒకటిలో తొమ్మిదిను ఐదు పద్నాలుగు వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సో ఇట్స్ మాలిక్యులర్ మాస్ ఈస్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ లైక్ దాట్ ఓకే సరే నెక్స్ట్ ఇంకొక ప్రాబ్లం చేద్దాం దట్ ఈస్ రైట్ ఈ పూటకి ఇవేనండి ప్రాబ్లమ్స్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినటువంటివి రైట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ప్రాబ్లమ్స్ మీకు చెప్పడం జరిగింది ఫైవ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఓకే రైట్ మిగతా ఫైవ్ ప్రాబ్లమ్స్ రేపు చెప్తాను ఇంకా ఎక్కువ మోడల్స్ కూడా చెప్పడానికి నేను ప్రయత్నిస్తాను ఇప్పుడు నేను దీంతో ఆపేస్తున్నా మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్ కంటిన్యూ చేద్దాం ఇది తప్పనిసరిగా షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి కామెంట్ పెట్టండి మరి ముఖ్యంగా మీకు ఏ టాపిక్ కావాలో కామెంట్ చేసినట్లయితే నేను ఖచ్చితంగా ఆ టాపిక్ని మీకు చెప్తాను ఈజీ వేలో ఇంకా టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా నేను వన్ బై వన్ ఇవి అయిపోయిన తర్వాత షార్ట్కట్ మెథడ్స్ కూడా నేను చెప్తాను ఓకే రైట్ థ్యాంక్